Bonjour les gens, c'est Krakimi. Alors déjà, bonne année 2019 à tous, étant donné que c'est la première vidéo de l'année. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto sur les badges de Kanto. J'ai pas mal joué à Dernier Pokémon sur Switch, et c'est ce qui m'a poussé aussi à vous proposer ce tuto maintenant. Vous le savez peut-être, mais il y a plusieurs designs différents pour certains des badges, par exemple le badge Terre, mais pour la vidéo, je me suis calé sur ceux de la version Pokémon Let's Go, justement. Vous trouverez dans la description tous les timecodes pour chaque badge, ainsi que les références des couleurs en Fimo que j'ai utilisées et les outils. Notez également que vous pouvez laisser les badges tels quels, ou bien les coller avec un support de broche derrière pour chaque badge, et ainsi les accrocher à votre veste, par exemple. Êtes-vous prêt à affronter les champions d'arène de Kanto Let's go Pierre vous défie Pour obtenir son badge roche, prenez de la pâte noire que vous aplatissez. Utilisez un emporte-pièce de taille moyenne pour obtenir un disque. Pour vous aider à tailler la forme de badge, je vous conseille de faire de légers marquages comme ceci. Ensuite, taillez au fur et à mesure pour obtenir la forme finale du badge. Quand cette forme vous convient, passez-y de la poudre argentée. Félicitations, vous avez obtenu le badge roche. Vous voilà face à Ondine. Pour obtenir son badge, prenez de la pâte bleue, formez une goutte et aplatissez ensuite les bords en veillant à garder une forme bien mouvée. Félicitations, vous venez d'obtenir le badge Cascade. Le Major Bob est déterminé. Pour obtenir son badge, aplatissez de la pâte orange et coupez-la en forme de carré. Ensuite, coupez les coins pour avoir cette forme. Comme pour le badge rush, coupez un peu les bords pour donner un effet un peu pierre précieuse. Coupez ensuite 8 morceaux égaux de pâte jaune, faites de petits triangles et placez-les autour de la base orange. Félicitations, vous avez remporté le badge foudre Erika est prête. Pour obtenir son badge, aplatissez de la pâte bleu foncé et utilisez un emporte-pièce rond de petite taille. Si comme pour moi votre emporte-pièce est tout de même un peu trop grand, réduisez vous-même la taille de la base bleue. Utilisez si nécessaire la technique de couper en carré puis les bords pour garder un maximum la symétrie de la base. La base n'est pas tout à fait ronde donc faites attention à garder un peu de bord droit. Ensuite, faites pour chaque couleur des pétales, des petites formes de diamants comme ceci. Une fois ça fait, placez-les autour de la base. Pour faire le symbole du milieu, vous pouvez utiliser de la pâte blanche ou de la peinture. Félicitations, vous avez gagné le badge Prism. Koga apparaît devant vous. Pour obtenir son badge, prenez de la pâte rose et coupez une boule en deux pour avoir deux morceaux de la même taille. Formez un demi-cœur. N'hésitez pas à couper les bords pour qu'ils soient bien droits ou utilisez une lame pour les former. Reproduisez ça avec l'autre morceau en miroir. Placez les deux morceaux ensemble en veillant à garder une ligne un peu creusée au milieu. Accentuez-la au besoin avec une aiguille. Félicitations, vous avez maintenant le badge âme. Morgane vous regarde de haut. Pour obtenir son badge, prenez de la pâte jaune orangée, aplatissez-la et utilisez un emporte-pièce de taille moyenne.
Prenez ensuite une plus petite quantité de pâte et aplatissez-la en gardant une forme bien bombée. Placez-la ensuite au milieu de la base. Félicitations, vous venez d'acquérir le badge Marie. Auguste tente un jeu de mots. Pour obtenir son badge, prenez de la pâte rouge et coupez trois morceaux que vous mettez de côté. Avec un peu de pâte rouge, aplatissez un triangle arrondi et recoupez les bords pour avoir une forme de diamant au bord rond. Avec deux des trois morceaux mis de côté, faites des petites cornes que vous placez en haut de la base. Avec le dernier morceau, faites un triangle que vous placez au milieu des deux autres. Pensez à effacer les démarcations. Taillez maintenant une forme de goutte dans la pâte rose, placez-la sur la base. Félicitations, vous venez de recevoir le badge Volcan L'ultime champion vous attend. Pour obtenir son badge, aplatissez de la pâte vert foncé. Formez le haut avec une lame, coupez ensuite la base pour avoir une sorte de forme de flèche et arrondissez le bas. Avec une aiguille, faites 4 marquages. Prenez maintenant la pâte plus claire, aplatissez-la et coupez cette forme, arrondis au bout et en pointe à la base. Faites deux marques. Placez maintenant les deux morceaux ensemble. Ajoutez une petite tige à la base. Félicitations, vous avez conquis le badge Terre. Bravo à vous, vous êtes maintenant prêt à affronter la ligue Pokémon. J'espère que la vidéo et les créations vous ont plu. Ça faisait un moment que je réfléchissais à les faire sur la chaîne. Dites-moi en commentaire quel est votre badge préféré et quel est votre champion d'arène préféré. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. A la prochaine vidéo